tarehe 12 ya mwezi wa 3 mwaka 2003 ni siku ambayo dunia ilinitelekeza nikipigwa na baridi kali hata wale walioniita duniani hawakuwa na huruma nami kwa kigezo cha umaskini na ugumu wa maisha waliniacha pasipo chembe ya huruma nikinyeshewa na mvua nisijue hatima ya maisha yangu naamini niletwa duniani kwa lengo maalum naamini mimi ni Jamani. Hii ni ndo mpya baraka. Nilikwambia usichukue. Sijaona nyingine sasa hapo. Ni ndo ya tatu sasa ukumbuke. Hata mnisaidie kununua. Mnashojua nyinyi ni kuharibu tu. Nimekuaje tena hapa? Mji wako wako umepasua tena ndo mpya. Niteza kilimani bahati mbaya bibi. Pole sana. Usiofu. Nenda kajiandae. Uende shule, ukirudi utakuja kuchota, umechelewa. Na ndo yangu naneta nunulia. Tulilelewa kama watoto wa familia moja. 
na bibi Felista Msofe. Bibi mwenye moyo wa kipekee alijishughulisha na uuzaji wa mashuka kwenye vikundi vidogo vidogo vya kina mama. Ingawa sote hatukujua wazazi wetu, alitupenda zaidi ya watoto wa kuwazaa. Inasemekana hakuwa na uwezo kupata mtoto. Sasa ndo mekaje? Kwa shamaliza nenda kwa shule. Sogea basi. Jessica ndio alikuwa dada yetu mkubwa. Alifanya kila kitu kwa ajili yetu. Na mimi ndio nilipata fursa ya elimu. Ni Felista aliamini nikisoma kwa bidii nitakuja kuikomboa familia. Ndio nimsiongezane, sawa? Eh, baraka. Mpaka saa hizi mji kwangu hujaenda shule. Eh. <laughs> Bibi bora hata mimi nichelewe tu. Maana nikiwa hiyo wanafunzi zangu wananicheka, walimu wananipiga bila hata sababu. Najua mjukuu wangu kuwa mvumilivu. Kuna pesa ambayo nitakayoipata nitakwenda kukununulia uniform mpya. Sawa mjukuu wangu. Sawa. Sawa. <laughs> Sasa asubiri nikupe hii shilingi 200. Hapana bibi nishakunywa chai nitakula nikirudi. Ukanunulie pipi bwana. Hapana <laughs> bibi bwana. Kanunulie pipi, eh? Sara. Haya, Sandu. Haya, ma. Mito kasabu. Mikoeke chai. Ingawa sikupenda shule sababu ya hali yetu ya maisha, nilitamani niache shule nitafute pesa. Ila maneno ya bibi kunikumbusha umuhimu wa elimu, yalirudisha nyuma nia yangu. Mheshimiwa Balaka mwanafunzi ambaye mwenye sifa ya kuchelewa Balaka mwenye sifa ya usafi Mwalimu lakini wiki nitabadili uniform sio utabadili uniform kila siku niongee ni, ni na wewe nipigizani kelele na wewe umeshanikela sasa Ebu shika magoti. Wewe nikupe adhabu ndio unielewe kwa. Mwalimu. Hapana cha mwalimu, hakuna cha mwalimu. Shika magoti. Shika magoti. Jo bwana. Baraka. Jo. Kwa pidi, weza kwa nasoma ndana. Kwa kwa tabege ya. Yudi ya hapa. Nisikirize. Naomba unyanyue migu yako hii, urudi nyumbani. Sitake kukuona shure ni hapa. Endapo, hujabadili hii uniformu. Sawa? Kwa hiyo, ukirudi shule ni kwangu hapa, nataka hii uniformu iwe mpya. Sawa sawa? Tumelewana? Sawa mwalimu. Haya. Tembea. Hey, unaongea na jitu di mashingwa kukuelewa. Kila siku ni peki sana kwa huu. Shache fuguse. Aye nyie, nenda wapi?
Nilijua tu kama nitakukuta hapo. Baraka. Hivi utaendelea kutolewa nje mpaka lini? Shule ina umuhimu kwangu. Usiseme hivyo baraka. Shule ni muhimu kwa maisha yako ya baadaye. Shule ni muhimu lakini sio kwa maskini kama mimi. Ah. Baraka. Wewe sio maskini. Ni unapitia wakati mgumu tu. Watazame. Mimi siwapendi kama nini. Wanaharibu wanafunzi wengine wakidhani mafanikio yanakuja kiraisi. Mafanikio hayaji kwa haraka kama wanavyozania. Lakini ndio wanaheshimika pale shuleni mpaka na walimu. Na mimi nataka niheshimike siku moja kama Zube na Max. Max na Zube, wanafunzi wa tukutu, walikuwa sababu moja wapo mimi kuchukia shuli. Walikuwa na pesa na ushawishi kwa wanafunzi na walimu na pia walikuwa mabondia maili sifa zao zikizagaa mitaani kila mtu aliwaogopa Uzilo yake na uzifue leo hii hii.
Mi bi vidi u naumu. Ni me čoka tu, si umoj. Ni me čoka tu, si umoj. Odi. Karibuni. Asa. Sanche. Tumemkuta mama Ferista Msop. Yo mimi, karibuni. Ok. Sanche. Karibuni. Sisi ni maafisa wa benki. Kutoka benki ya wananchi ya mikopo. Tumekuja kuleta barua ya deni lako ambaro likuna daiwa. Hivyo endapo kama huta liripa ndani ya mwezi huu moja. Tutaweza kupiga mnada eneo rako roti hili ya. Mimi? Mimi? Basi, tunaomba tukuachie barua. Jamani, naompedi jamani mimi tailipa hiyo pesa nduku zangu. Mimi jamani hiyo pesa mimi tailipa. Nitailipa jamani hiyo pesa, sintaweza kushindwa kuilipa. Kamata barua. Sintaweza kushindwa kulipa hiyo pesa. Shika. Nenda kukopa sehemu minda Shika. kutailipa. Shika barua. Ah. Kumbe mifelista alikuwa kidaiwa na benki. Yote ni sababu ya mumewe. Alikuwa na tamaa ya pesa na kuchukua mikopo ya liyoshindwa kuhirudisha. Mwanaume huyo alimtelekeza bibi na kukambia na mwanamke mwingine kwa kigezo cha ugumu wa maisha na kutuacha na madeni. Niliamini ya kuwa mwanaume kamili. Mwanaume kamili hawezi kutelekeza familia kwa ugumu wa maisha. Bali upambana kuikomboa familia ya hali. Meangu alichukua mkopo benki kwa dhamana ya hii nyumba. Pasipo mimi kujua. Lakini ilipojua kanza kulipa hili deni kidogo kidogo lakini kwa hili hiyo tokea leo kazini sijui mimi nitafanyaje naomba mnisamee wajukuu zangu sikupenda kuwashirikisha wajukuu zangu pole sana bibi sisi hatuoni ulichokosea na wala huna haja kutuomba msamaha bibi wewe ni mlezi wetu tunajua kama huwezi kuwa na niambaya na sisi. Baraka, nambu nisamee kuhusu uniformu mpya. Musiari nini? Kwa za atashule nye istaki? He! Baraka, nisi kusikie tena ukisema neno kama hilo. Kamwe usitawaliwe na pesa. Pesa haina thamani kuliko elimu. Nataka uniahidi. Utaendelea na shule? Akikisheni mnakuwa waaminifu. Mkizingua mnamwona. Kapigeni kazi nzuri. Mwishi maisha mazuri. Sante kiongozi. Sanuka. Paula Pertuni. Mwaka ya tasu yu natusaidia nini? Ona, sasa mpaka ujipio mpilea.
出来。Ya nipo siku mimi nitaachia nyumba yao niondoke. Mimi hata siwezi hivi. Uje utoshi. Unachukua umeweka wewe hapa. Unaona hapa ni mabibi na watoto wasiko shiba. Ipo siku ndo kujua kutunza wena bibi. Wewe wewe. Unawacha shule na kushinda jim. Tutaona. Nani ya mariza uji ni muongeze? Ingia ndani. Ingia ndani. Balaka. Ni mara ngapi nakwambia usirudi na hii uniform? Na ni mara ngapi nakwambia uje na mzazi wako? Mwalimu mimi sina mzazi. Una mzazi? Na yule bibi anayekujaga hapa kuomba asogeze wewe siku mbele kwa ajili ya kulipa 2020. Sio mzazi wako? Sio mzazi wako? Naongea na wewe. Na huu uwe mfano kwa wezio.
vipimo vinaonyesha mgonjwa wenu pressure yake iko juu sana na mafufu yake yamejaa maji hivyo anahitajika kufanyiwa operation kwa haraka sana je yeah, mgonjwa wenu ana bima hapana doctor hatuna bima wazazi wenu wako wapi hatuna wazazi sisi ndio tunaishi na bibi Kuna mtu mzima yoyote? Hapana. Nikiasi gani kinahitajika kwa matibabu yake? Pressure pamoja na matibabu kwa ujumla ni shilingi milioni mbili. Na zinahitajika kwa haraka sana ili kumweka mgonjwa katika situation nzuri. Doctor Hatuna hela. Tunaomba msaada. Kiukweli sina chochote cha kuwasaidia. Ila kwa ushauri, njaribu kujiorganize. Ndugu jamaa na marafiki ili muweze kuipata hiyo pesa. Ila naomba mtambue kuwa hali ya mgonjwa wenu ni mbaya sana. Na uhai wake uko mikononi mwenu. Tunafanya ndi baraka. Tunafanya ndi baraka. Si wakati wa kukaa kimya tunafanya ndi. Saizi yoye. Safi baba. Uwe wanangu baraka undo baraka msufi. Bondi ya kwanza ni mpigia mwalimu wake darasani. Hiki mwanangu. Nambi ya sikali wangu. Eskia yo. Mati. Nambi ya sikali. Kini kujia bandu yangu na shida. Shida gani mwamba yangu. Funguka tu ute si familia. Sama ingi kwa vizuri zaidi. Tungeongea pembe ni kidogo. Uwe funguka shida gani ya sikali wangu ote wana wale. Hei na shida ndugi yangu, minazime milioni hizi, milioni mbili. Afu mei nitazirejesha. Asa milioni. Bibi yangu anaumu wa vibaya. Milioni mbili utazirejesha aji ya sikali wangu. Hilo siyo suara maxi. Mimi itaingia katika mapambano ya boxing. Na nawakika mewa kushinda milioni tano. Nita kulejesha ya hiyo milioni mbili yako ndugi yangu nombo nisaidia. Tumesikia unangu. Hei. Boxer huzi kakutua. Sawa sikali wangu na nishukibao za kufanya waka pata pesa zaidi ya hiyo wapo. Ujasiri uonyesha skuli unangu. Tabata hila zaidi ya hiyo lo ipati ya mwanangu. Asa ndabata hila kwa njia gani ndugi yao. Uwa mwanangu zube. Lete package hiyo. Achia madigo mwanangu. Gwato mge mzigo mwanangu. Lakini kwa tha nigejua kwa ndaye ni nishu gani. Kwa sababu mimi, mimi ya wakatizi ya pasi ya zoea. Afu uja nki ingia katika matatizo kuna polisi sabi nki kamatua. Mi siwa mzoefu wakazizi ndugi yangu. Kwa sijali si tutakulinda izi nishu mwona ndo uzetu mwona angu. Kwa so gopi wala nini mwona. Kama ata mzigo wala. Maxi. Basi ndugi yangu na kuomba unipe muda na mimi fikiria katika hili. Asa unataka pesa unataka nini mwona angu. Acha uteke mwona angu shika mzigo utufanya biashara. Hili mambu ya kwa we mazuri. Aisha mwanangu. Asa, Maxi, hata hivyo nanipa mimi mzigo. Sijui upa kuupeleka wapi ndugu yangu? Wewe siogope, collection mimi nitakugea wewe. Ni collection yangu mwanangu, sambaze mzigo. Yo madini yote ya kuumu, mambo yote ya kuumu utasambaza mzigo kupitia. Maelekezo ya kuumu mwanangu. 
nimaliza usijali wala nini usijali wala Oh oh okay ya mwana Oh oh unamwamini ule Yule usipate naye shida mwanangu yule simba mwenye njaa kwa ada tuletea tu mzoga usiwe na wasiwasi wa mwana Nilifasemu, nitaingia badai mtani. Ilani alikuambia, uli mzigo balaka utunze kama unafu mtunza bibi yako mbani. Mina juwa mepita chochi ambazo mimi sija kupanga. Nikuwa li maxi. Nikuwa napita shortcut, nisame lakini mimi nitalipa maxi. Sema fanya mpango, siku wale utulipe la etu yote, shiringi milioni tatu. Sao. La sifu ujo, nita kutoboa toboa utungo kwa saa muna. Sao maxi. Nita kutoboa. Sao maxi, mimi nitalipa. Fanya hivu muna. Tunachukua mwanangu alafu bado tunakudai milioni moja. Maxi mimi sina kingine ningekupatia ndugu yangu. Yaani hapo tu poezi kujua hizo mimi sitoa wapi? Asonge ni patia vipi? Lazima utailipa mwanangu. Sawa askari wangu. Yaani lazima utaili? Lazima utaili. Wa Maxi, ngoja kwa ngoja kwa ndugu yangu. Ukifanya kitu kingine chochote, basi mimi nishakuelewa kama ile yako mimi nitakuletea. Sepe basi. Na. Na. Kwa hili Kwa hili mwamini, yule ni Simba mwenye njaa. Sili kwa bia wala. Kwa hili mwamini. Msigo yetu umerudi na faida tunaye. Sawa, sawa mwamini. Kwa hili. Jessica. Nilitia maumbi yako ya mkopo, lakini nasikitika kukwambia kwa mba tutuweza kukupa kiasi cha mkopo ni chomba. Kaka na mbomi saini. Mbe yangu ni mkwenye sana. Na ichikia si chote ni chomba ni kwa jiri ya matibabu yake. Mimi na nidhamu ya kutunza pesa kakamu. Sijawai kukutiza pesa. Na sijawai kuwa na matumizi ya anasa kwenye maisha yangu. 
chochote mtakachoniambia nifanye ili niweze kupata pesa hii nitafanya kaka yangu mama nisaidie lakini hiki kiasi ulichokiomba ni kikubwa sana Jessica utashindwa na makato yake yanakuwa makubwa sana kitu ambacho naweza kukusaidia hapa sisi tunaweza kukopesha wewe laki tatu tu Utaratibu wetu hapa Jessica utajaza fomu tutakupa fomu ya kujaza hapa na mkopo wako utakuwa tayari ndani ya siku tatu Sawa Jessica Kwa Asante sana. Hai, asante. Asante. Ah, wewe, tusi hata tujaonekana. Mato karibu kuja tulipapatika shoga yangu huyo. Kama kishanda kaja kusimama kwako mama. Nyota imewaka mama. Hmm. Una feli wapi ungoma na basimu? Nampigia wapi? Kisha swadu kipo hapa ungepiga. <laughs> eh? Tumia fursa maidia wenda sijirudie. Oho. Yangu mi macho na masikio. <laughs>
Mbali na hawa vijana, sio watu wazuri, watakuzuru. Na ndoma na ataka kuwa mpigia na aji. Na mini chendo kifaji changu. Unaenda hapi sasa? Na ndo wakiki anda shinda kumashinda. Kijana, mashindano ni kwa ajili ya watu professional. Na we badu na safari ndefu sana kuwa professional boxer. Na weza kuwa professional. Sawa, lakini wezi kuwa tahali kwa mashindano haya. Na weza, kama ukini train yue. Na sikia kwa na sifa kubwa ya kutokonekana uringoni kwa ajili ya ushapu wako wa kupiga ngumi. <laughs> Nani kakueleza haya? Mtani ya mnasiri. Na mina tamani kuwa kama wewe. Nita kuletea shima jimu. Niko tahari hata leo kitaka kuni traini. Anza na usafi.
Ulikuwa wapi? Kwa ni vipi? Na kuuliza baraka. Ulikuwa wapi? Mazoezini. Kuna pesa mepotea chumba ni kwa hama. Uneza kuwa meiona? Hapana. Jessica, tumejitahidi kati ya wezo wetu kuwa pa msaada. Ila nasikitika kukwambia kuwa enapo mtashindwa kumaliza malipo ya lobaki ya BBM. Basi ya tunabudi kumuache ili mkamodomia nyumbani. Samani sana Jessica. Ilo swala liko juu ya uwezo wangu. Unaweza kwenda? Sawa na kutu. I'm sorry. Ukimaliza safisha cho. Kosa langu nini? Sasa kama ni mazoezi haya ya kudai kichoo, basi acha mimi nifanye mambo yangu mengine. Jo hapa. Right. 
unafanya nini? Unaiba baraka. Ha. Baraka unaiba. Baraka unaiba. Unaiba. Nini? Unaiba baraka. Baraka unaiba. Kwa nini unaiba baraka? Kwa nini? Eh? Naumia. Nateseka baraka kwa ajili ya familia hii. Na kesho usiku na mchana nikitafuta pesa kumtibia bibi. Unachoweza kufanya baraka ni kuiba. Kwa nini ukuiwe? Kwa nini ujali wengine? Hata muone huruma huyu bibi. Naomba uondoke kwenye hii nyumba. Sasa hivi Sasa ni wapi? Kama unataka nisimwambie bibi. Na nisiwaite polisi. Ondoka kwenye hii nyumba. Lakini ndugu yako na nifukuzaje? Ndugu wetu ulianzia hapa na utaishia hapa. Ondoka. Unafanya nini hapa? Eh? Basalimu. Huu sio muda mazoezi. Teacher, umekuwa ukinipa kazi kila ufikapo muda mazoezi. Sasa leo nafidia muda wangu wote ulionipotezea. Nafanya mazoezi mpaka jioni. Kuiva baba, tayari kwa jiri ya mashindani. Sasa utajua je kama umekuiva bila kupanga sparring. Au unaogopa mzee? Sio gopi. Ogopi au si? Baridi. Sasa unaje ukizipanga na mmoja kati yetu. Mnafanya nini hapa? Kausha mjomba. Jana yako anataka kupima ubavu na mmoja kati yetu. Hapa hakuna kupima ubavu. Ondokeni na siwaone tena hapa. Bas tena. Ungecheza na ungeshinda, ningekufutia lile deni lako lote. Teacher. Nataka kupigana. Baraka, we bado bigini, uwezo kupigana. Teacher, nataka kupima uwezo, nimesha train, na pesa hako nika kulipa. Na jimu yako yote nimesafisha, sasa naitaji kupigana. Kuwezi kupigana, na kukataza nenda ndani. Owea, mwadadishu. Sure.
adabu Kwanza sasa sikuhitaji hapa toka Baraka toka Nenda Unataka nini? Unadai wewe la mzigo inatakiwa ulipe. Maxi, kuna issue. Nahitaji mzigo tena. Na safari. Nahitaji mzigo wa kutosha na hidi ndio kurudishia deni lako. Nahitaji zamana. Na uhakika na zamana uwai wangu. Mpe mzigo. Lakini Maxi, mpe mzigo.
Nipata fedha kidogo kwa ajili ya bibi. Namba ipo gei. Asante sana baraka. Baraka. Tunaweza kwenda pamoja kumuona bibi. Sawa. Mimi niko nje basi nakusubiri. Hii ni shilingi 5000. Atuwezi kumfanyia operation mpaka pesa ikamilike. Doktor. Na kwa hidi utakamilisha ndani ya wiki. Hapana. Tayari tushavumilia sana. Sasa kilichobaki ni malipo tu. Tumeshawe kuona na mtaa Mongolo. Unanikumbuka? Dada wa maandazi. <laughs> Nimekukumbuka. Vipi hapa unaumwa? Hapana. Bibi yangu amelazwa. Oh, pole sana. Nini tatizo? Pressure na mapafu yake yamejaa maji. Anatakiwa kufanyia operation. Tumefanikiwa kulipa shilingi laki tisa. Tuna dela shilingi milioni moja na laki moja. Na daktari amekataa kabisa kutuongezea muda. Kiukweli hatuna pesa. Dr. Kasim, situation ni poje? kwa hali hii aliyokuwa nayo bibi hakuna njia nyingine zaidi ya kufanyiwa upasuaji. Tuko tunaomba mtuongezee wiki moja. Si tunaweza kukamilisha hilo deni lobaki. Kwa utaratibu wa hospitali hilo haliwezekani. Dokta Unaonaje labda tukatoa strong prescription ya hydrocortisone kwa hiyo pesa walokuwa nayo na wawe chini ya ulinzi wakiwa nyumbani wakati wanatafuta hiyo pesa. Ni option ingawa Hatulikomend mgonjwa mwenye hali kama hii ahitajike kuwa nyumbani. Huwa mgonjwa mwenye hali kama hii anapaswa kuwa chini ya madaktari aki hospitalini. Yes. Kwa kuwa wanapoishi si mbali na kwangu nitakuwa nikimwatende. Sawa, kama umeamua kuchukua jukumu hili, mimi kwangu mimi haina shida. Yeah. Naitwa Dr. Quinton. Asante. Haya. Sasa mimi nachoona kitu ambacho mnapaswa kukifanya ni kwenda pale kwa kishia. Mtafanya malipo yote, then mtaletea receipt nitawapatia dawa. Karibu tena. Asante sana. Ah. Matola, ni kipindi kirefu sasa. Mm. Umekuwa ukikataa kusaini document za kuachia ijim. Kubali aishi. Sasa ni wakati wa kuachia wengine waendeleze. Mm. Nilisha sema siwezi kuacha jimu hii. Tena na hasa kwa mtu sio kuwa na malengo sahihi. Sikia. Hii jim ni yangu na chochote fanyeni. Madola. Hakuna mtu asiyependa maendeleo ya jimu hii. 
ina maana hakuna lolote tunaweza kufanya ili kupata leseni mpya mmeshindwa kufanya lolote shirikisho limegoma kabisa inaonekana wote wako upande wa pili ila mahakama ilisema endapo unaweza kuandaa mashindano ya kiwilaya au mkoa na ukapata mshiriki akashinda mashindano hayo una haki ya kupata leseni kwa hiyo ninaweza kuandaa timu kwa ajili ya shindano hili la mkoa ya yeah. ila ukisema tutashiriki una bondia gani mzuri wa kushindana mashindano na akashinda wakati mabondia wote wazuri wako kwa Mr. Ken na Mzimuni tunahitaji mabondia wenye nia moyo na vipaji na sio lazima wawe professional utapata wapi na uandae kwa wiki tatu tu wakawa ma professional yupo ni nani wewe baraka <laughs> baraka Baraka Nikusaidia nini teacher? Nataka tuongee. Nabi Hii barua ni ya nani? Nataka urudi jimu. Kuna mapambano tunayaandaa ya mchujo ili kupata mabondia wawili watakao tuwakilisha katika mashindano. Teacher, mimi siwezi kurudi jimu. Na majukumu mengi sana ya kifamilia. Na hata hivyo nishagundua mimi siwezi kuwa boxer bora. Baraka. Lakini nakumbuka uliniambia unataka kushiriki ili ushinde. Labda si wewe ulioniambia unataka kupata pesa ili msaidie bibi? Ndiyo. lakini sikujua kama nilichokuwa na kiwanza na kia kijinga. Umenidanganya miaka yote. Leo unataka kunielezea? Nini unataka kunielezea? Kuwa mumeo ndio babangu mzazi. Kuwa wewe ni mama yangu wa kambo na sio bibi yangu kama ulivyoniaminisha miaka yote. Nini unataka kunielezea mama? Nisamee. Kumbe ndio maana unampenda zaidi baraka na kumjali kuliko mimi. Umempa fursa ya elimu na sio mimi. Mimi nimekuwa kija kazi wako tu nikiangaika usiku na mchana kwa ajili yako. Kumbe unachuki kwa sababu mimi ni mtoto wa Kambo. Jessica, usiseme hivyo. Hujui mangapi nimepitia. Siwezi kuwa kama kina Max na Zube. Wale wenzangu wana akili na nguvu. Baraka, baraka. Wewe ni jasiri. Na ni mwelevu. Ukikaa vizuri hata wewe unaweza kushinda. Endapo tu ukiwa mjanja. Teacher, siwezi na sitaki. Naomba uniache niendelee na maisha yangu. Baraka. Hivi unatambua kuwa haya ni maisha yako? 
haya ni maisha yako sio yangu mimi labda nikwambie kitu si ut- kama utanielewa katika hili ndoto zako zokuna zihitaji hii ndio milango nikusaidie neno moja tu kama utabadili mawazo yako basi milango iko wazi sawa nashukuru nashukuru fikiri kwa makini nataka kujua baba yangu yuko hai au amekufa jeska nataka kujua baba yangu yuko hai au amekufa jeska sina uhakika Siwezi kuendelea kuishi hapa. Jessica. 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 Unaenda hapi sasa? Nani atamwangalia bibi? Siwezi kuishi na watu nipenda. Bora niondoke. Jessica. Odi Maua baraka Unafanya nini hapa? Ndio nyumbani. Wewe umekuja kufanya nini hapa? Nimeelekeza kwa bibi Ferista. Nimekuja kulizia mashuka. Ndio bibi yangu. Ah. Hata hivyo mashuka hamna. Ameshindwa kufanya biashara anaumwa sana. Pole. Asante. Haya. Mimi naenda. Maua. Mbona haraka hivi? Usijali. Nitakuja siku nyingine. Asa kama uji mbaya mimi nifanyaje sasa? Mimi nifanyaje? Maua. Abe. Uji mbaya kaka baraka sasa si tutakunywa nini? Afu wewe. Maua. Samani naweza kunisaidia kwenda uji? Sawa. Nitashukuru sana. Aina ninachojua kuchochea kuni tu mwezi. <laughs> Kweli. Ila sasa hivi mbona umejitajitahidi? Ah. Pole. Asante. Bye. Dada Asante. Bye. Bye. Mtamu. Ah, Asante pia. Bye. Hey, kubwa namshukuru Mungu tunamwa kwa salama tunamwa salama ndio hivi. Maua. Asante sana. Umeniokoa? Hmm. Usijali. 
naombi maua. Unaweza kuona kuja kunisaidia mara moja moja? Sawa. Lakini nitakuwa nakuja jioni. Aswa, hata huo muda mzuri tutakuwa tunanisaidia sana. <laughs> Maana hii familia. Mm. Ya yeah, chetu. Alafu kumbe una moyo wa upendo eh? Aswa, na mimi napenda sana familia. Yaani kiukweli moyo wangu napenda sana familia. Sima ndo hivyo tu mambo mengine ndo kama hivyo maisha yetu tunavyoona na tunavyoenda. Ni jambo zuri lakini. Haya <laughs> <laughs> bwana. Mm -hmm. Baraka, umpatie mimi maji ya kutosha na matunda na pia pumzike vya kutosha. Sawa sawa. Pumzike vya kutosha baba. Eh usijali bibi. Mm. Hali yako sasa si mbaya sana. Mm. Uh, utapona hivi punde tu. Mm, sawa. Yeah, sawa. Mm. Uh, lakini pia Upate kidogo hiki upate pata kidogo matunda mm -hmm. na juice juice bibi. Mm, asante baba. Asante. Haya asante sana. Ah basi mimi nikuache upumzike. Haya asante sana. Haya bibi. Mm. Haya. Jessica <laughs> Quinton. Yeah. Karibu. Ah, Santi. Karibu sana. Ah, Santi, zapa. Zuri, zanyumbani. Ah, uko salama, suyewe. Salama kabisa. Naona upo. Nipo. Ah, nimekuja ukufuata. Suyezi kurudi nyumbani. Na sithani kama naweza kumsame yule mama. Yani, amenidanganya miaka yote na kuniaminisha kuwa mimi ni yatima. Kumbe pali ni kwa mzazi wangu, Quinton. Mbae zaidi, sijui kama yuko hai au la. Usijari, Jessica. Intajitaidi kutafuta ukweli juu ya baba yako. Asante sana, Quinton. Be happy. Sana. 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 Sana.
Asante. Tunamuulizia mama wema. Mama wema. Ndio mimi mama wema. Ah. Naitwa Jessica. Eh. Jessica Msofe. Jessica Msofe. Ndio. Ah, jamani mwanangu. Ah. Ah mwanangu. Ah. Mwanangu. Hoi Jessica. Ndio. Ah, mwanangu karibu. Asante. Karibu mwanangu. Asante. Vipi lakini? Salama. Kwema. Kwema kabisa. Ah, mwanangu. Miaka mingi hatuja sija kuona mwanangu. Ah. Karibu mwanangu. Karibu ni wanangu wote. Sawa sawa. Eh? Eh. Ni nashindwa hata kuongea. Lakini sibili ni inakuja. Laingia ndani mara moja. Sasa. Haya haya. Hapana. Au muangalie vizuri kwanza. Simfahamu. Jessica huyu ndo baba yako. Huyu ndo baba yako Jessica. Unahitaji kujua. Yuko wapi kwa sasa? <laughs> Ni historia ndefu. Babako amefariki mpaka sasa ni miaka 10. alitamani kuja kukuona lakini kutokana na maisha alikuwa anaishi ni majuto sana basi wanangu karibuni mjisikie kama mpo nyumbani mie mama yenu mama wema nipo sawa karibuni sana msiwe na hofu hapa nyumbani sawa haya karibuni sana naingia ndani mara moja waangalia chochote Kupoteza enda pungi ujua ukweli. Lada alifanya kwa ni anjema kabisa. Msame mama yako. Anakutaji sana kipende hiki. Na ya napitia magumu. Anapitia changamoto mama yako. Ni wakati ukusimu kwa mwja kama familia. Na kweza kusayamea na yote lo tokea. Ah. 
Halo Baraka. Nini? U -u Wapi? Oke, okay, oke, okay, tunakuja. Tunakuja, tunakuja. Baraka mega matoi poporisi. Uh, Koyo tuende. Tuende. Mama. Asante sana kunjoni. Usijali. Sasa mtazame bibi. Naomba msimstress bibi na haya yaliyotokea siyajue. Baraka. Unahitaji kutulia sasa. Umepata dhamana ila hakikisha unaripoti polisi kila siku. Sawa? Sawa. Asante sana. Baraka, nilisha kuambia kuwa siwezi kuwa na mwanaume ambaye ni jambazi. Maua, nimani mekupigia ae simu, huyo kunisaidia. Mimoja kikuwa nisipende maisha ae noeishi. Naitaji kuwa na wewe, Maua. I'm sorry, niache. Maua. Jessica. Jessica. Nisa me mama. Imejua ula ni ambaye. Na kupenda mwanangu. Mimi ni mamako. Siwezi kuwa na ni ambaye nawe. Nimejua sasa mama. Baraka, pole bwana. Mbwa mjeje hata kunitoa sasa. Ndio tulikuwa kwenye process ya kuja kuchomoa mwana wetu. Sema nini? Tumesikia upo huru. Sio mbaya sisi wote ni familia bwana tuzi kukuachia. Panda basi wetu. Nitangoleni mimi nakuja. Na majukumu mengine sasa hivi. Baraka, panda mwanangu wetu. Maxi. Mr. Kibia shala hizo tena. Tendelea kuhishi hivi mbaka lini. Amna future yote katika njia hiyo ya. Eh, wakua mwanangu wa sabi ushanza kushiai ni nini. Shida ndogo ndogo zime kutoka. Unasema amna future katika maisha ya. Kishia njia katika familia yetu. Uwezu katoka mbaka kifo. Ulijuaje? Nimeasika kina Maxi wakisema umetolewa selo ili wajua kudhuru. Mimi nikaona niwafuatilie kwa nyuma. Eh, asante sana mao. Asante sana mao. Baraka. 
njia inayopita sio sahihi ni kweli ma rafiki yangu nimejifunza kupitia hili na kwa hili storia tena ningekufa leo nashukuru sana asante sana mao baraka yeye ukiona shida yoyote mimi nipo nakushukuru sana hakika mao wewe ni rafiki bora sana asante sana mao Teacher. <clears throat> nipo tayari kwa lolote. Na nipo tayari kwa ajili ya mapambano. ilifika siku ya mapambano ya awali fanya niwe na ujasiri wa ajabu kwenye pambano langu
hakuwa na hamasa kama yangu nilimpiga raundi ya kwanza na kujikuta nimefuzu nusu finali pambano nitakalopambana na Zube Max ambaye ndio bingwa mtetezi yeye alishatangulia nusu finali Usiku huo nikiwa napigana na hali ya bibi ilibadilika Dr. Quinton, Jessica na Mauo walimsaidia kumpeleka bibi hospitali na Mauo alibaki kunisubiri kunipa taarifa Yes. Bibi. Yuko na doctor ndani. Namaste. Vipi doctor? Mama anaendeleaje? Hali ya bibi sio nzuri. Itabidi afanyie operation. Tafadhali doctor Quinton. Mambo tusaidie. Nitakulipa pesa kwa namna yoyote ile. Usijali. Kwa sasa bibi ipo chini ya uangalizi. Ila tunahitaji tupate pesa kabla siku mbili. Mashindano ni kesho kutwa. Na mimi na uhakika nitashinda. Usijali. Bibi atakuwa sawa tu. Baraka na maua. Nenda nyumbani mkawatazame watoto. Ajiska, utabaki na nani? Mimi nitabaki na Queen Ton. Msijali. Akikisha anakuwa makini na bibi. Sawa. Dajiska, kuwa makini. Sawa. na baraka wapo wapi? Nimeambia waende nyumbani wakaangalie watoto. Hata hivi baraka amechoka sana. Okay. Vipi? Asante. Usijali. Ni wajibu wangu. wanasema Mungu huleta malaika wakati wa shida. Wewe ni malaika wetu. Hapana. Angekuwa yeyote yule mwingine, angeweza kufanya kama mimi. Hapana. Sio rais. Labda ila naamini yeyote angekutana na mwanamke kama wewe ngefanya kama hivi na nini <laughs> basi tunio kipekee Acha mimi ndio kanela majukumu. Sawa. Kijana baraka msofe. Kijana mdogo sana. Unajua sara ulizo na sababishi? Utakulipa. 
Hebu niambie. Utanilipaje? Ninapambana na boxing kesho kutwa. Na na uhakika nitashinda. Nisikilize. Pesa yako ya boxing ni ndogo sana kwangu. Ili unilipe, unahitaji kupoteza pambano hilo. Kwa sababu kuu mbili. Kwanza, kulipa sala yote ulosababishia kuna biashara yangu. Na pili, ni imiliki jimu ya matola. Kapali, sita ya zagushimu. Najua unapambana ili upate pesa ya kumtibia bibi. Ila kuhusu hilo halina shida. Hata ukishindwa pambano nitamtibia bibi yako. <laughs> Unaonekana jasiri sana. Kijana. Sasa uchague kushindwa pambano au kupoteza kipenzi chako. Hapana. Mwacheni. Basi basi basi. Nikubali nitashindwa. Safi. Nzuri. Mfundishe adabu. Kisha mrudishe. Huyo mtabaki naye. Baraka. 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 Sasa tunafanyaje mwamba? Nasema hivi, tutapambana kama jimu wataichukua, waichukue, lakini kwa vita, wataichukua kwa vita. Kwa nini watu wanaitaka jimu hii kutoka kwako? Jimu hii ilianzishu wa natu wawa? Wawizi. Umoja likuwa ni baba yangu. Na wapira likuwa ni rafiki wa baba yangu. Lakini badai wakaja wakage ukana kwa jiri ya masirai. Baba yangu waliamini katika kusaidia wengine. Lakini rafiki yake 
aliamini katika pesa ugomvi huu ulikuja kuendelea mpaka kwa watoto na aliyokufanyia haya ni mtoto wa rafiki yake na baba yangu baada ya baba yake kufa akaapa kuirudisha jimu mikononi mwake ili apate pesa kwa wawekezaji yeye hana mpango wowote wa kuendeleza boxing na endapo ataipata jimu hii ataua ndoto za vijana wengi Kwa hiyo lengo lako ni kutaka kuikokoa gym tu na si kweli kwamba mimi ni bondia bora. Ah ah. Hapana. Mimi sina maana hiyo. Ila. Wajua kuna vijana wengi kama wewe. Ambao wanatamani wapate mtu anayeweza kuambia mnaweza katika maisha. Jimu hii simamia hilo na ninaamini kwa pamoja tunaweza kuirudisha jimu hii. Wewe ushinde shindano kwa ajili ya bibi na mimi kwa ajili ya jamii yangu. Cha muhimu ni kuwa tunafanya hii kwa ajili ya wengine na sio kwa ajili yetu. Sisi ni wapiganaji. na mbaraka samani naomba unongee na bibi mbaraka bibi na bodi sana bibi mimi ndo nikuibia vitu vyako kwa samani Napia nilingia kwa na makundi kuitafuta pesa. Bibi, niliacha shule kwa kujua shule haina thamani kwangu. Ila na utoleba mini kwa mba pesa haina thamani kushika shule mi. Nobody said that I'm a bad guy. Nobody said that.
Pambano, au kupoteza kitu Baraka, wewe ni pigadaji. Kutaki ukata tamaa. Mda wako wote usini kwa upoteza mule. Baraka, huwezi. Huwezi kuwata mashidano. Huwezi. Hawezi kukushinda huyu, utashinda. Baraka, utashinda.
tisa ya mwezi wa sita mwaka 2021 tulimpoteza bibi katika kipindi ambacho nilihisi nimefanikiwa kutimiza mtoto wangu kwa kushinda shindano na pesa shilingi milioni tano. Nitamani bibi ya wa kwanza kuzishika ila haikuwa hivyo. Bibi hayupo tena. Sauti yake kinusia kuhusu mwili mwalimu kwa pesa ilikuwa kivyoudia kichwani mwangu na kujisi mjinga. Nilipata heshima niliyotaka kwa kushinda pambano la boxi ila ukweli hakuna kilichobadilika kwenye maisha yangu. Mimi ni yule yule kijana yatima niliamini kwenye pesa kuliko elimu. Dada yangu Jessica ndiye aliyebaki kama mlezi wetu sasa akiwa kama mke wa Dr. Quinton. Matola aliendelea kusimamia jimu ikiwa ndio sehemu sahihi ya kukuza vipaji vya boxing bila vitisho vya mzee wa kazi anayesotea jela kwa makosa ya mauaji na kukutwa na madawa ya kulevya. Na mimi niliamua kurudi shule baada ya kumomba msamaha mwalimu nikiwa na uniform mpya na mtazamo mpya. Nimejifunza kuwa maisha ni hatua. <tos>